പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ദൈവീക യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ചില അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളല്ല അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഈ ദൈവീക യുഗങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ദൈവിക യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പം അർത്ഥം അനർത്ഥമായി പോകും അടുത്തയിടയ്ക്ക് എന്നോട് ചിലർ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അത് ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ധൃതി വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കാരണം ആദ്യത്തെ നാല് ബുക്സ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ബുക്സ് പഴയ നിയമത്തിൽ പെട്ടതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പോർഷനായിട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിയമങ്ങൾ തന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ദേവര ധർമ്മത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല അത് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങൾ എവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മാരേജ് ഡൈവോഴ്സ് ദേവര ധർമ്മം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇമ്പോസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിന് പകരം നാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം തൊട്ട് യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ ആശ്രയിച്ചു വേണം ഈ ലേഖനങ്ങളിലും ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ചും റീമാരേജിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ഗോസ്ബലിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വിട്ടുകളയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഈ വിഷയത്തിലെ ബ്രദറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും അല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ സ്റ്റാൻഡ് റോമാ ലേഖനം തൊട്ട് യൂതയുടെ ലേഖനം പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അത് നമ്മൾ ആരും പറയാത്തത് ബേസിക്കലി ഈ പുതിയ നിയമ ഉപദേശങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർ വ്യാഖ്യാനിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പഴയ നിയമം ചില വിഷയങ്ങൾ പഴയ നിയമം പറയുന്നതിനേക്കാൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചിലതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ദൈവിക യുഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവിക യുഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം 
രണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിവിലേജ് ടു റിസ്യൂം ദിസ് സബ്ജെക്ട് ലോഡ് ബില്ലിംഗ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ മിക്സ്ഡ് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു അക്കോമഡേറ്റ് എവറി വൺ who doesn't understand malayalam what i was saying is when we interpret the scripture there are certain basic principles that we have to keep in mind i gave an example the example was that of divorce and remarriage most people think about divorce and remarriage based upon what lord jesus said i reminded that new testament doctrines are to be derived based upon what romans up to jude says you may say well do they say something different from what the lord says i did not say they say something different but please be careful to derive new testament doctrines on the basis of the epistles not on the basis of old testament books like matthew mark luke and john in our bibles they are in the new testament but the new testament era started only on the day of pentecost therefore everything written before that belongs to the old testament era even that should be clear to you for interpreting the scripture properly before we come to the exact uh, ages there are certain subjects that we should study the first is the seven judgments of god there are lot of people who claim that once you accept lord jesus there is no judgment somehow it pleases our carnal nature nammal padichirikkanda ee deiviga yugangale kurichu padikkunnadinu munbu padikkanda yelu karyangal undu adil aadyathe edu deiviga allengil yelu nyaya vidigal ന്യായവിധികൾ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യായവിധി ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് എല്ലായിടത്തും അത് മനുഷ്യന്റെ ജഡസ്വഭാവത്തിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കാരണം റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നു നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മിലുള്ള പാപ സ്വഭാവമാണ് പാപ സ്വഭാവം എന്നുള്ളതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പാപം എന്നുള്ളത് സിംഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ ജഡീകന്മാരാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ സ്വഭാവത്തിന് രക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ന്യായവിധി ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം കുറെയൊക്കെ ആ ജഡമോഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും കാരണം ന്യായവിധി ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ന്യായവിധി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ വേർപാടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കടന്നു വരത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ the first thing that we need to understand is the seven judgments of god A lot of people claim that once you accept jesus as your savior there is no judgment well our carnal nature loves to live a life of absolute freedom and pleasure that is why a lot of people prefer not to hear anything about judgment but the word of god is very clear believers have to face judgment in fact there are a total of minimum of seven judgments which believers and unbelievers are going to face just because we accepted christ doesn't mean that we will not face any judgment 
രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് യഹുദന്മാര് ദിജാദിയർ സഭ ഇത് മൂന്ന് ഒന്നല്ല യഹൂദന്മാരുടെ യുഗം സഭായുഗത്തിലോട്ടങ്ങ് മാറ്റപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത് അന്നും ഇന്നും യഹൂദനും വിജാതിയനും സഭയും ഇവ മൂന്നും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ സെക്കൻഡ് സബ്ജെക്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജൂസ് ജെൻറ്റൈസ് ആൻഡ് ചർച്ച് മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് the jewish dispensation continued into the church dispensation no even today the distinction of jew gentile and church remains particularly in the church age that distinction remains and we should understand adu aa vyathi adu moonum thammulla andaram manasilakkandathu വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇവയിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അർത്ഥം അനർത്ഥമായി പോകും വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജ്യൂസ് ചെൻറ്റൈൽസ് ആൻഡ് ചർച്ച് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ദെൻ വെൻ വി ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ വി വിൽ മെസ് അപ്പ് തിങ്സ് things related to jews we will apply to gentiles things related to gentiles and jews we will apply to the church things related to the church we will apply to the jews that is why he said for divorce and remarriage if you have if you ignore verses in the epistles and quote only lord jesus christ then you are applying what is applicable to jews to the church whether it is the same as what is given in the church age that is a different issue but please uh, remember church age truths are found only from romans up to jude even in revelation you don't have many church age uh, church truths because it is talking about mostly about the age after the church age except the first few chapters മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും അവിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിപുലമാണ് ആൻഡ് വളരെയധികം വൈവിധ്യമുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദ തേർഡ് തിങ് വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഈസ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ചർച്ച് ഏജ് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് വർക്ക് ഇൻ എവ്രി ഡിസ്പെൻസേഷൻ പാസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് പ്രസന്റ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ബട്ട് ഇൻ ചർച്ച് ഏജ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആർ ഫാർ മോർ ന്യൂമറസ് and far more diverse we need to understand these things very clearly so as not to be trapped into any fallacy in the name of the holy spirit which is very common in the church age nalamad nammal manasilakkandathu kartava yesu christuvinte rendu varavugale kurichana kartavinte rendu varavugale kuriche വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാല് ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ കർത്താ ആ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ അറിയാതെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചും രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യം വാക്യങ്ങൾ ആദ്യ വരവിനെ കുറിച്ചും പലർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് തന്നെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് പോലും അവർ അവഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെ അർത്ഥം അനർത്ഥമായി പോകുന്നു ദ ഫോർത്ത് തിങ് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദ ടു അഡ്വെൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഓവർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് അഡ്വെൻറ്റ് ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു പാർട്സ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ബൈബിൾ വേഴ്സസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി അഡ്വെൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് they may speak about any one of these three if you don't distinguish between them then again 
we will misapply the scripture. അഞ്ചാമത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രണ്ട് പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ട് ഒരവസ്ഥയുമുണ്ട് പല ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മറ്റു പലത് വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥം അനർത്ഥമാകും അങ്ങനെയാണ് പലർ ദുരുപദേശം സഭയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകൃതങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ഈ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കുകയാണ് the fifth thing that we need to understand is the two nature of believers believe every believer has a standing in front of christ and also a state in front of christ when people don't understand this difference they apply verses related to the standing to state and state to standing and they mess up everything and today a lot of false teaching and heresy is based upon this messing up of these verses i'm sorry yana translate edende dake oru mistake edu ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആറാമത്തേതായിട്ട് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു സാരമില്ല ദിസ് വാസ് എ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിഫ്ത് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് അപ്പം അവിടെ പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പുതിയ നേച്ചറും പഴയ നേച്ചറെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞുപോയി ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ എൻ്റെ തലയൊന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓർമ്മയും പ്രസൻസും എല്ലാം അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ പഴയ പ്രകൃതവും പുതിയ പ്രകൃതവും ദ ഫിഫ്ത് തിങ് ഈസ് ടു നേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിലീവർ ഓൾ നേച്ചർ ആൻഡ് ന്യൂ നേച്ചർ സിക്സ് ആറാമത്തേത് വിശ്വാസിയുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെയുള്ള സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും ദ സിക്സ്ത് ഈസ് എ ബിലീവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഏഴാമത്തേത് രക്ഷയും രക്ഷയ്ക്കയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന റിവാർഡ്സ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം രക്ഷ എന്ന് ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരേ അർത്ഥത്തിലല്ല എന്ന് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് നമ്മൾ എന്റെ സർജറിക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഏഴ് ന്യായവിധികൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദ ടോപ്പിക് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി സെവൻ ടോപ്പിക്സ് ദ ടോപ്പിക് ഐ വാസ് കവറിങ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ മൈ സർജറി വാസ് ദ സെവൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ ദൈവം മുൻപാകെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പാവികളാണ് അതാണ് ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മുടെ സ്ഥാനവും നമ്മുടെ അവസ്ഥയും എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം കർത്താവ് അവിടെ ആ വ്യക്തിയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് അവനെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ന്യായം വിധിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവനെ ക്ഷമിച്ച് ന്യായം വിധിക്കാതെ ക്ഷമയില്ലെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ക്ഷമയില്ല അവനെ അവൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച സ്വീകരിച്ചെന്ന് ന്യായം വിധിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവന് വേണ്ടി പാപയാഗം ചെയ്തു പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്തു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 
അവനെ ദൈവമകനാക്കി തീർക്കുന്ന അതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആദ്യത്തെ ന്യായവിധി അത് ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ട് പലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ന്യായവിധിയായിട്ട് കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കർത്താവ് അവിടെ ഒരു ന്യായം ചെയ്യുവാണ് ആ ന്യായം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുവാണ് മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വീട്ടിയത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അവിടെ വിധി എഴുതുന്നത് ഇവൻ ദൈവമകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമകൾ ആയിത്തീരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷ പോലും ഒരു ന്യായവിധി ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ആ നന്ദി വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആ ആ ന്യായ വിധിയിൽ ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ ദൈവമക്കളല്ല ആകേണ്ടത് നമ്മൾ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം അവിടെ ന്യായം വിധിച്ച് ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ആസ് ടു എ ബിലീവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വെൻ എ സിനർ ഗോസ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ലോഡ് ജീസസ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ജഡ്ജസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിനർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ God cannot give you a new life without judging you properly. So God judges that you are a sinner. God also judges the sacrifice of Christ, the atonement of Christ. Be applied to you because he accepted Lord Jesus as his personal savior. And then God declares that you are a child of God. Please remember, every declaration needs a judgment. so when a sinner is declared righteous a judgment is there in fact lots of uh, things are involved there but we will not be covering them here uh, lord willing there is another subject which is very close to my heart when we study that we will look at those things in greater detail randamathe the oru vishwasiyade ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള സ്ഥാനവും അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ള പാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായവിധി അത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ തൻ്റെ മക്കളാക്കിയെങ്കിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ കർത്താവ് വിധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധി വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പതിനാ പതിനൊന്നില് ഓരോ വ്യക്തിയും തിരുവത്താഴത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവനെ തന്നെ വിധിക്കണമെന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ച് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വിധിച്ച് ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാം കർത്താവുമായിട്ട് റിക്കൺസൈൽ ആകുന്നില്ല നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പാപം അറിയപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവുമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിലോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത അറിയപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അറിയപ്പെടാത്ത പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്ഥാനവും അവൻ്റെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ആ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവന്യായ വിധിക്കുന്നതും അവൻ അവനെ തന്നെ വിധിക്കുന്നതും ഇത് എല്ലാം കൂടാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധി മൂന്നാമത്തേത് അത് ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് വിശ്വാസികളുടെ അന്തിമ ന്യായവിധി വിശ്വാസികൾക്കൊരു അന്തിമ ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ചിലർക്ക് അങ്ങ് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയാണ് കാരണം വിശ്വാസികൾക്ക് ഇനി ന്യായവിധി ഇല്ല 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 എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ് 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 
ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അതങ്ങ് ഉറച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഇല്ലെന്ന് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും വിശ്വാസികൾക്കൊരു അന്തിമ ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തള്ളി പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം നാം കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമെന്നും അഗ്നി നാം ചെയ്തതിനെയൊക്കെ ശോധന ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നിലധികം വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളി പറയുന്നത് അത് ആത്മീക അന്ധതയാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് വേർപാട് വിശ്വാസികളെ ഈ ആത്മീക അന്ധതയിലോട്ട് തള്ളിവിട്ടത് ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വേർപാട് മാസികയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ന്യായവിധി എന്നൊരു സീരീസ് ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയൻ എഴുതി അന്നാണ് ദ തേർഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് ദ ടൈറ്റിൽ മേ ഷോക്ക് സം ഓഫ് യു ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് അവർ പ്രീച്ചേഴ്സ് ആർ റാപിഡ്ലി പ്രൊക്ലൈമിംഗ് നോ ജഡ്ജ്മെന്റ് നോ ജഡ്ജ്മെന്റ് നോ ജഡ്ജ്മെന്റ് വൺസ് യു ആക്സെപ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ദർ ഇസ് നോ ജഡ്ജ്മെന്റ് കം ഓൺ ആർ യു റീഡിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വെരി ക്ലിയർലി സേസ് ദാറ്റ് ഫയർ വിൽ ജഡ്ജ് അവർ വർക്ക്സ് and please remember fire in scripture often shows divine judgment it also says that when fire judges our work whatever we deposit made up of wood hay and stubble will be burnt why why do we ignore a clear cut word of god that believers will have to face a final judgment അതുപോലെ തന്നെ എബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭൂമി മഴ വീഴുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സസ്യാദികൾ സസ്യാദികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരം അത് മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞലുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞലും കത്തിച്ചു കളയും ഇതെന്നാണ് ഈ ഈ ഒന്ന് കോരിന്തിർ മൂന്ന് അതുപോലെ എബ്രായ ലേഖന ആറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കും ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കറ ചുളുക്കം മാലിന്യം ഒന്നും പാടില്ല എന്നാല് മരം പുല്ല് വൈക്കോല് മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞലും അതിലുള്ള ഒരു കറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ കർത്താവ് അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുമെന്ന് ഒന്ന് വരിന്ദർ മൂന്നാം അധ്യായവും എബ്രായ ലേഖന ആറാം അധ്യായവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഡസൻ കണക്കിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്ന അവഗണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ന്യായവിധി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ കത്തിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ മുള്ളിഞ്ഞെരിഞ്ഞിലും കത്തിപ്പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ കറയും ചുളുക്കവും മാലിന്യവും നമ്മിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെടും എന്നുവരെ നം നമ്മിൽ ആ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ ഉണ്ട് എന്നുവരെ ആ മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും ഉണ്ട് അന്നുവരെ നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീര രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ തേജസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആ ഒരു അന്തിമ ന്യായവിധി നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ 
we often deny the existence of a final judgment but the scripture is very clear first corinthians 3 nobody can deny it hebrews chapter 6 nobody can deny it we just close our eyes when we read the scripture and that is why a lot of people deny it not only these two verses there are dozens of other verses in the new testament which talk about the final judgment of a believer actually at the coming of christ we will receive transformed bodies the transformed body will then be purified so that the bride of christ becomes spotless but as long as our wood hay and stubble and also all kinds of thorns and thistles which are mentioned in hebrews chapter 6 as long as the thorns and thistles and wood hay and stubble remain in us we are not glorified these are contaminants in us and therefore in the final judgment which will be during the seven year tribulation period when we will be in the uh, mid air with christ these things will be judged and burnt away and then our transformed bodies will become glorified bodies these are not one and the same unfortunately a lot of people confuse between transformed bodies and glorified bodies ee vishayam chila varshangalukku munbe nyanu sanishum ezhudi thodangiya pol palar adine edirthu edirtha aalukalodella njangada mugha mugamai edirtha aalukalodella njangal chodichu varu kaariyunde ningal endu kondu idu edirkunu തിരുവഴുത്ത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായ കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞല്ല തിരുവഴുത്ത് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഇനിയും ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ബ്രദറെ മനസ്സിന് വലിയ വിഷമം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യെസ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എന്നുള്ള പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശത്തെ നാം നിഷേധിക്കുകയാണ് പല സുവിശേഷന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനം എതിർക്കും എൻ ജനം എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ബാധിക്കും അപ്പം ശുശ്രൂഷ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് ജനം എതിർക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് തെറ്റായ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് നാം തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു തിരുവഴുത്ത് സത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അഗോ ഡോക്ടർ സനീശ്വരിയാൻ ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ സീരീസ് ഓൺ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ പീപ്പിൾ heard it a lot of people opposed us and many of them were very close family members friends good bible teachers we both asked them why do you oppose it is it because the scripture opposes it is is it because the scripture says there is no judgment they all unanimously said no brother that is not the reason problem is if we think that there will be a judgment then god only knows what all kinds of things i have committed in my life i am full of fear and therefore i don't want to hear about a judgment of believers brothers and sisters we don't decide doctrines on the basis of what we fear and what we don't fear we don't decide on the basis of what we like and what we don't like we decide doctrine on the basis of what the scripture says for the word of god is alive and powerful all scripture is inspired by the holy spirit it is profitable for doctrine reproof correction instruction unto righteousness 
there is no human liking or disliking there study to show yourself approved unto god rightly dividing the word of truth what the word of good truth says don't mingle and don't confuse with each other divide it and teach properly so please remember we all are going to face a final judgment as i said few minutes ago the first judgment was at the moment of our salvation the second judgment is a perpetual process of evaluating and judging our life both by god and also by man a few words about that second judgment is now needed oru vishwasiyade jeevithathil oru final judgment undagum ennu nam orikkalum marakkarude adu marannu poyal vishuddhiyam നമ്മുടെ വിളിയും വിശുദ്ധിയും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ന്യായവിധി നാം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നാം പാപിയാന്ന് നമ്മളെ ന്യായം വിധിച്ച് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ യാഗം നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് ന്യായം വിധിച്ച് ആ ന്യായവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന അതാണൊരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ ന്യായവിധി രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർമാനമായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ന്യായം വിധിക്കണം അത് തിരുവഴുത്ത് പലയിടത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ന്യായം വിധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ന്യായം വിധിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവിക ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെടത്തില്ലെന്ന് തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ഈ ന്യായവിധികളിൽ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം വേറെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെള്ള സിംഹാസനം വേറെ രണ്ടും സിംഹാസനമാണ് ന്യാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം മഹോപദ്രവകാലത്ത് മധ്യാകാശത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ള സിംഹാസനം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സോ വി ആർ ജഡ്ജ്ഡ് വെൻ വി ഗോ ടു ദ ക്രോസ് ടു in our everyday life god judges us but the scripture says we also should be we also should judge ourselves and the scripture very clearly says if we judge ourselves we shall not be judged do you know why if we judge ourselves then when a sin creeps into our life we will use first john 19 confess it and we will obtain forgiveness when we confess known sins unknown sins will also be forgiven that is a second judgment if we don't actively participate in the second judgment then we are not judging ourselves and therefore we will be judged and we will get punishment one example is first corinthians 11 we says that some people sleep because of their sins that means some people are dead because of their sins why and some people are perpetually or some people are sick that sickness is a result of unconfessed sin that death is the result of unconfessed sin that is why the scripture says if we judge ourselves we shall not be judged why if we judge ourselves we will know we are sinners we will go and fall as at his feet and confess according to first corinth uh, according to first john 19 god will forgive our sins and also god will cleanse us from unknown sins the third judgment will take place in front of the judgment seat of christ please remember some people confuse between 
the judgment seat of Christ and the white throne. Both of them are thrones. Judgment seat is for judging believers. White throne for judging all unbelievers. Sabhayude ulprabana narakum ball. Sabhayugatil jivichirikina. Anna jivanode ulla. Vishwasilella rubandra peta sheriram prabikim. Pindikosta nala dota. Anna vere marichu voe lavarum. Rubandra peta sheriratil. We are third nilku. Tendu were in their Anja Madhyatin be unbadum patum numbling in a vaikino. Second Corinthians chapter five verses nine and ten. When I give a reference, uh, please check a verse before and a verse after also. Nyani would be walking all parimbol. Nyani preparation English in the Adistanatil Cheda the wonder. Malayala til chela wakengal, yaktamai to Manasilakanangal, Yani parena references Allah, the Adina Munbu, Adakarinola, Pondrenda wakengal or a Yichangle, clear Agatola Garnam, a sentence structure Vajaga Sambrejana and Pashelo on Uri de la Laduunda, other Prathegina and Orpicate. Randu were in there, Anjinde Ombadum Patum, Second Corinthians five verses nine and ten. We read Adu Wunde, Sheri Rathil Vasichalum, Sheri Ram Vitalum, Yangalavane Prasadi Pikinavar Aguan Abimanikinu Avenavan Sheri Rathil Rikimbol Cheda the Nalla Dagilum, Tia Dagilum, Adene Takavanam Prabik and Adene. Now, my love in Christundi Nyaya Sanat in the Munbage Velipede and the Dagum Yanunu were in their moonum, Ebrai like an arm barano, Ada Ladi and Vaki, but I think of the moon will be Vikigani the Lada Taralam walking a lunde and the an or picate. Tirvil the Victamite Varene, na my love in Vishwasil, Ella were in Christundi Nyaya Sanat in the moon will milkum. Deva Vajana e Vishoki Trim Vyaktamai to Paranyatum Nam Kanadache Uri Vishwasi Deva Tindi Nyaya Sanathan Munbil Richev Rabichar Nyaya Sanathan Munbil Nilkandi Veratil and the Parenda Itrio Kudi Atme Anda Dayana Namale E Anda the Badichirikinda Adindi Urigarnam Padipik and our Padikin Padipikinilla Rande Namade Jadam Adana Grihikinade A Deviga Nyai Vidi Tali Pariga Angane Engil Tali Parani Vedinal Manasina Vilia Adasat Nyai Vidi Undangli Illingilum Manasina Pai Milade Averavar Kutoni Ridile Or or Tene Tan Tan Bodhichari Dil Jivikan Sadik Naliuda Devajan Vectamai to Varanade Na Mella Verum Rustundi Nyaya Senat in the Munbage Nilkundi Verum. Second Corinthians five, nine and ten very clearly says, Wherefore, wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of him. Now, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Please remember, it doesn't say that unbelievers know we in epistles we is usually used for believers and second corinthian is he's talking to corinthian believers we all must appear before the judgment seat of christ so brothers and sisters let us very carefully note very very carefully note that we all will have to stand in front of the judgment seat of Christ. That will not be an easy thing. The scripture has much to say about it. I will not elaborate upon that. But let me warn you. Please read 1 Corinthians 3. Some will be burnt very bad. Please read Hebrews chapter 6. Some will be burnt very bad. Let us not be one among them. Let us understand that there will be 
judgment of believers and therefore let us lead our life with great fear and let that fear create much devotion and piety inside us because of which we lead a sanctified life every day namukku nyayavidhi undu ennu manasilaakki devabhayam devabhaktiyode oru vishuddha jeevitha naikkuvan devam nammil ororathrem sahayikkatte god bless all of you priya snehida brother in theological institute prasidhirikkunna ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്